心微凉，我睁开双眼，长夜漫漫总有伞，来到故事终点。如果有人问，此生不会碰触着你的地方。刻下纠缠印痕，说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到底平息。要是是我跟他到第三关的话，就不会是现在这个样子。哎，看来这幽冥赋要被永远的埋葬在这迷境之中啊！国主，国主夫人，老夫愧对你们所托呀！没事吧？我没事儿，倒是你，怎么第二仗之后你就不见了？我，哎，你干什么？他俩可是幽冥赋认可的，真正的有情人，你在这碍什么事儿？你才是碍什么事儿呢？我们在里面见到了雪岭夫人，人家说了，第一关根本就不是要找什么有情人，是你们两个理解狭隘了。不是，这这怎么可能呢？那要找什么？要找的是心中有他人的人。不狭隘、有慈悲的人，我看你这考官根本就不合格。哎，你你，哎，罢了罢了，你这黄口小孩，老夫啊不与你辩了。你快说说，你们最后是怎么去到幽冥赋的？又是如何见到国主夫人的？我已与他道别，如此时告诉他。我在最后一仗中做的那些矫情事儿，岂不尴尬？他一心与我划清界限，若告诉他，我在最后一刻吻了他，他定会觉得冒犯。也没什么特别的，就是在最后一仗，我把他杀了，然后就拿到了。我也差不多。所以我吃亏是在第二关。如果是我跟你到第三关的话，那也没你什么事儿了。哎，行了行了，反正都已经出来了，幽冥赋也拿到了，再讨论里面的事也没什么意义了。既然如此，青山常在，绿水长流，你我后会有期。你抱拳干什么？你们俩要，你们俩要分开？嗯。嗯、啊，他们可是立过字据的啊。拿完幽冥赋，就散。那幽冥赋归谁呀、啊？归他。不妥，有何不妥？不妥这幽冥赋本来就是青丘的至宝，不能被一个玄门女子单独霸占。既然你们两个人共同取得，就应该一起拥有。这幽冥赋是我们两个人得到的，那他也愿意让我一个人独自享有，关你什么事儿？就是。哎，我都懒得说你了，你算个什么东西啊？你连自己的关卡都搞不清楚，你,你害我浪费多少年的时间？你个糟老头，你个无耻小辈！当今国主见到老夫都要尊称一声先生，你竟敢问老夫是什么东西？哼，还有你
自私自利，妄图独占有民夫。哎呀，龙主，你乃是妖族之尊呐、啊，你应当为妖族的利益多加考虑，不能让一个玄门女子给拿捏吧？你这老头还挺自命清高的呀。不过这事儿，无论你如何不满，也轮不到你管。告辞。哎哎哎，这幽冥赋你看得懂吧？不就是一本书吗？瞧不起谁呢？谁还不识字、啊？这这写的什么东西啊？这文中的字，只有老夫能够翻译。哎呀，看来你们这个事儿，还真就轮到老夫管了。还请先生。赐教，要我说，你们一起得到了幽冥赋，就应该共同享用。行，共同享用。口说无凭啊！你到底想做什么呀？我要你们俩成亲。这老头是在玩我吗？这幽冥赋啊，必须两个人一起练。你们不成亲呢、啊，老夫绝对不会翻译的。你，这就是取得幽冥赋的第一点。第一点？你还笑第二点？嗯，出去说。<笑>不出去啊！你们在这里想跟老夫干耗着吗？哼，老夫在里面可是几十年都过来了，我可不介意在此再蹉跎几年。老夫终于重见天日。想对老夫做什么？我这么辛苦，就为了偷偷摸摸取个东西。你一出来便昭告天下，你小辉，将幽冥赋的继承人的名字昭告天下，那是第二点。图什么？请求所有的人都要保护幽冥赋的继承人。还有这种说法？啊，还有第三点呢。这以上两点都是国主夫人定下的规矩，必须遵循呐。偏偏这世上唯一懂的人，就是这迂腐顽固的老头子。村上很快就会知晓幽冥府被驱逐，没时间在这耽搁了。我真的没有时间跟你继续耗下去了，你个臭老头！我今天非杀了你不可！哎，不要这！倒也不至于杀了他吧？那你你就拧断老夫的脖子，自己去医。有冥夫，你们不按规矩来，老夫宁死不屈。你活着你也不翻译有冥夫，那留着你做什么？干脆杀了你算了。哎、不得无礼，不得无礼。哎，别别别别，你你听我说，虽然我也很生气，但是你别上头，杀了他，对我们没有任何的好处。哼。
然你要讲规矩，那我就跟你讲规矩。这幽冥赋，既不属于你，也不属于我，是属于青丘的东西。那青丘的东西，我们就找一个青丘真正能做主的人来评一评，到底是听你的规矩，还是我的规矩？好。那就找真正懂规矩的人来，省得老夫在这儿与你浪费口舌。这样才好，这样才好啊！是若什么若？你别以为你们一起拿了幽冥赋之前的事情就一笔勾销了啊！是一笔勾销了啊！你，你就这么原谅他了？嗯，差不多吧。好像已经找到幽冥赋了，对吧？嗯，机缘巧合罢了。青丘秘宝在现于世，还是被你找到了。对我们青丘来讲，实在是个双重的喜事。看来我们也得好好去庆祝一下。庆祝就算了，这书还没看懂呢。老头怎么还不来、啊？那老头啊，说要上殿觐见，非要去换一件符合规矩的服装。迂腐之极！你们说的老头，他是老臣言不惑，参见国主。怎么是你呀？放肆！国主何在？国主何在啊？国主闭关，如今青丘，公子做主。公子，哼，青丘什么时候轮到了双生子的次子做主啊？荒唐！这这是闹哪出啊？程兰雨先请国主陈毅，乃同郎而生。但青丘有个规定，青丘王族但凡诞下双生子，皆要将次子剜去双目，永生囚禁。这是什么野蛮的规矩啊？野蛮。青丘自古就有训：双生子不祥，因国之混乱，留一命以示仁慈。现今的国主陈毅顾念手足之情，破格放你出来，与你自由。可你竟鸠占鹊巢，坐上了青丘国的主，简直是荒谬！还不快滚出大殿！你啰嗦什么呢？谁敢欺负我二叔？九尾狐，你是国主陈毅的小儿子吧？你是哪来的糟老头子？哎，你爹幼时识字都是老夫教的，连你的名字都是国主夫人请老夫取的。你在老夫面前竟如此的无礼，这里没你说话的份儿，上一边去。既然事已至此，劳烦请国主出关一叙。不，贸然打扰国主闭关，实在不妥。但也没有别的办法了。这老头又倔，辈分又高，还是打扰一下国主吧。哼、嗯，你这个双目一秒的不祥之人，你还不快给我滚出大殿！滚呐、啊！
你们两个成婚的事儿，国主说了也不算。这幽冥赋一事啊，乃老夫受国主夫人之托。国主夫人的规矩就是，两个人一起练，那就必须两个人一起练，除非国主夫人说了，哎，不必，那我就随你们了。哎哎哎，国安娘都死了几十年了，你这不是强人所难吗？一起练就一起练，但为什么非要成婚？你是玄门之人，必须成婚呐、啊！国主夫人没说必须成婚。是啊，我不放心。你好，我们成亲。哎、啊，你说这话什么意思啊？你成什么成？你不是恐婚吗？分人。你愿意吗？同意。哎，这就对了嘛。好。哎，你说这燕姑娘不是和白公子是一对吗？怎么这会儿听着像是要嫁给龙主了？哎，俗话说，只要锄头挥得好。没有墙角挖不倒，咱们龙主是什么人物啊？他拿的那可是金锄头，这一锄头下去，有哪个墙角能不倒啊？啊！<笑>恭喜龙主与叶回姑娘喜结连理。哎，白公子，莫要太伤心啊！你好好的门不守，在这里瞎鬼扯干嘛呢？啊！你干什么去？你给我回来！你干嘛，白小生？没什么。你俩成亲就别叫我啊，我是不会去的。让开，让开。关小燕，出来吧。哎，你这么急找我们？还往戒指里面躲，怎么了？近日，这王宫里让我有一种感觉到恐惧的气息，我还是小心点为妙。你可有寻得同术师的下落？嗯，昨日罗盘像是感应到了些什么，将我与竹离引到了大国主闭关的地方。我们在那里碰到了赵玉，去他的破礼法！赵老头就知道讲什么破规矩，真是！哎，你们怎么在这儿？你怎么找到我们的？这里哪片地不是我家的？我在我家散步有问题吗？嗯，你这是又吃了谁家的炮仗？哎，别提了。昨天你们俩走之后，那个糟老头子又跟我和二叔叨叨半天。要不是二叔拦着，我早把他胡子给拔了。哎，你说你们找这么个迂腐之人过来干嘛？真是添堵。哎，对啊，真是给自己添堵。哎，对了，我阿娘的屏风消失多年，你们在哪儿找到的？这儿。这儿，嗯，哎，我怎么从来没有见过？啊？这树洞有法术，另有蹊跷。你早就知道。抱歉。你们入青丘。便是为了幽冥赋而来。是。那日渡黑河，你救我，可是为了利用我？不是。如此，你还是我竹篱的好朋友。哎，我阿娘的屏风还在里面吗？屏风消失了。消失了。嗯。昨日屏风不知为何突然开始闪烁，似乎快要消失了。我们冒险进入屏风，幸好在屏风消失前顺利取出了幽冥符。嗯，昨日，昨日何时啊？昨日我们进树洞时，应该是日落西山。日落西山，罗盘被赵玉掰碎的时候也是日落西山。这两者之间会不会存在某种联系啊？屏风是我阿娘之物。罗盘也是我阿娘之物
。赵宇毁了罗盘之后，屏风开始消失，屏风下面藏着幽冥符，四蛇五入。赵宇之前毁了幽冥符啊！对，幽冥符能克黑气，他肯定是害怕了。果然。他就是我要找的桐树师，我现在就去找他报仇去。哎，等等等等，此事有蹊跷，我们现在只是猜测，没有实质的证据。此事贸然行动，万一打草惊蛇怎么办？那，那，难道就让我这样坐以待毙吗？赵玉此人修为颇深，就算他真的是你的仇人，以你的修为，怕是见到他也难以接近他。那那我怎么办啊？复仇，并非朝夕之事。若在此秦家修炼。但有朝一日，一击毙命。复仇的事情，他有经验，得听他的。嗯、尊者还在等着你的幽冥符，你还有空来找我。你对那老狐狸做了什么？与你何干？那屏风秘境乃是靠那老狐狸的力量来支撑，你这个时候对他下手，不是摆明在坏我的事儿吗？幽冥符你已经拿到手，赶紧拿着书离开青丘。可笑！我什么时候走，轮得到你来指挥吗？白小生，你确定要跟我动手吗？你这次坏我事儿，我就不跟你计较。胆敢有下一次，不管你的桐树有多厉害，我绝对不会放过你。我们已经答应你成亲了，你也该履行诺言，开始翻译了吧。我急，成亲要拜了堂才算数的。走，一拜天地，二拜高堂，没有高堂，直接夫妻对拜。开始翻译吧。成亲拜堂那是要有流程的，还有流程？什么破流程？什么流程？请先生吩咐，我们照做便是。哎，青丘的婚事有六礼：相看、问意、下聘、洗濯、请妻、迎礼。嗯，哎，来来来，请坐。坐坐坐坐坐，这第一礼呢，就是相看。谷主夫人的屏风都走过了，还看什么问什么？直接第三项，下聘，给我个铜板。好了，下一项，洗濯是什么？青丘的规矩，男女双方。必须泡足七天的冷泉，方可迎礼成亲。什么？嘿嘿，这冷泉呢、啊，是集青丘地气之精华，能够洗掉身上的污垢。你看，你这朵小花就挺污浊的。嘿嘿，洗洗啊，对你是有好处的。不行，天太长了。这七天是基本的时间了，不行，我等着幽冥符给我救命呢。等你翻译完，我还要练，练不练得成还不一定呢。你耽误的每一天都是我的生命。规矩就是规矩，不可不守。你这个老顽固，可别欺人太甚。照你这么耽误下去，还没撑完亲呢，我就要归西了。反正横竖都是一死，不如一起死了算了。杨<笑>坤，先生
，国主夫人助写幽冥赋，乃是为了寻找继承人。如今好不容易找到继承人，本是可以继承夫人一波，而你却执着于毫不实用的规矩流程，若是耽误了夫人的一致继承，敢问先生，若干年后，盖何颜面去见夫人？我们已经退让三分了，你自持最尊礼仪规矩，却不懂礼让三分的道理。看在龙主的面上，就三日吧。好，就三日。明日我们就去泡冷泉。你现在就开始翻译幽冥赋。三日之后，我们一手成婚，一手交稿。泡冷泉，你们可不许偷懒，我会检查的。知道。莫要乐，这成亲一事啊，自古以来下聘都是重礼。龙珠莫要为了敷衍老夫，给定金子草草的了事啊。我虽然看不见，但我还是闻得到整个宫殿都是金银的味道。天耀，你到底搬了多少过来？此前在玄门，我身无分文，如今过了黑河，找这些东西还算容易。你是修行千年的玲珑，就算不爱钱财，但是还是有好多人为你去供奉。嗯，日积月累，还是积攒了许多。今日未曾搬完，是怕你的乾坤袋装不下。你要的乾坤袋，多谢。听这个动静，莫非你把整个龙骨都搬过来给燕姑娘了吗？找你清静了，我倒是无妨，只是我在想，你用这些俗物当聘礼的话，对燕姑娘会不会不太尊重？他会喜欢的。你的声音听起来很开心，貌似，虽然这个婚礼是严先生强迫的，但你心里面，却是很满意的吧？我。本是答应过他，取到幽冥赋，我便会离开。可是，我如今留下来，虽违背了誓言，但我，我还是忍不住开心。你呀、啊，根本就是舍不得他，舍不得。原来是这样，天耀，你就当成是重新跟燕姑娘再来一次的机会，好好去把握，不要再为他人去做嫁衣了。我还以为我们直接在冷泉见面呢。嗯，按规矩，对我来迎接你。你这做戏还做全套呢。行了，走吧。哎，等一下。严先生说，聘礼不得马虎，所以。做戏呢，你不用什么都听他的，这个小布袋你就自己收着吧。小
小心点。你坐那儿，我坐这儿，离我远点啊！好冷啊，好冷！这泉里的水怎么这么冷？你怎么不走啊？我腿冻麻了。冻麻了？你们龙可真奇怪，还有冻麻了这种说法。那你快点啊！我先走了。赵玉砸了阿娘的罗盘，分明就是做贼心虚。朱莉啊，你的功夫是不是荒废了一段时间了？二叔，我说的是真的。赵玉不除，青丘就危险了。你可是青丘的世子，将来青丘的担子也都落在你身上。如果你还不再好好修炼的话，青丘可就危险了。二叔，你就派人去查一查这个赵玉吧。此人一定有问题，罗盘所指之处必有黑气邪物作祟。我看这个赵玉八成就是用黑气修炼邪术的同术师。够了，赵公他人虽然严厉一些，但他为了我们青丘可是劳心尽力，大家都是看在眼里。你现在在污蔑赵公他是同术师，未免太让人心寒了。朱林，丹青丘大忍者，切不可以偏听偏信，感情用事。二叔，好了，别再瞎想。有时间的话，好好去修炼功夫才是。去吧。大晚上的，你在这儿干什么呀？大晚上的，你们去哪儿了？说来话长，泡冷泉去了。冷泉？嗯，一个池子。你这话怎么听起来奇奇怪怪的？一个池子？你们这是要假戏真做？哎，不是的，你别乱说，我都是被毛笔精逼的。明天还得去，你早点休息。哎，你倒是跟他解释一下呀。明天我就和你们一起去泡。青丘也没规定不能三个人一起泡冷泉。你瞎凑什么热闹？我与宴会成亲，你凭什么来？你凭我喜欢他。吃醋了？醋了便忍着，忍不了。我就是看不惯你单独跟他在一起，看不惯你别看。他胡闹，你凑什么热闹？你可别忘了，你是立过字据的人
，拿完幽冥符就走。此举已经被毁了。哼，我说呢，怎么前几天白纸黑字的写着江湖不复见，黄泉不相逢，后几天突然就逼婚了呢？我看这件事完完全全就是你和毛笔记密谋的。哎呀，别吵了，这就是我说的。你就这么想把他给留下来？不是的，我不知道还有后面的事。话说，你刚刚说你喜欢我，什么时候开始的？怎么这么突然？是我表现的不够明显吗？还是单纯因为我没有陪你度过那个秘境，你才怪我？不是我不是，那是因为我曾经被至亲所抛弃，我没有办法改变我的过去、啊。不要给自己找借口。你，你就先别说话了。这么说，你当初被肢解，那不也是一出好戏吗？真是可惜，我当初没有在现场亲眼看见。白小胜，你怎么了？来劲儿了？嗯，想动手是不是？来呀！抄家伙了，来，朝这儿来。要不就朝这儿来，这不是你最擅长的吗？啊？他现在要胡心凌了，我根本不是他的对手。行了，今天晚上是他说话太过分，我替他跟你道歉。道什么歉？我哪句话说错了？闭嘴吧你！他现在有赤眼龙牙，专克黑气，你我都靠黑气活着。他要杀你，我拦不住的。我就知道你最向着我。好了，今天晚上就先这样吧，我扶你去休息吧。哎呀，哎，疼死了！慢点。哎呀，来。你都伤的这么重了，明日就别去泡冷泉了。不行。那只龙居心不良，就算是刀山火海，我也得跟你去。不是你想的那样的。那是怎么样？偌大的池子，我和他分开来做，然后我就入定了。哎，我跟你说，那冷泉好像还真的挺管用的。我进去之后，感受到了前所未有的平静。哎，你看我这黑花也合上了。嗯、白小山，你有在认真听我说话吗？行了，嗯，好了，我先回去了，你小心点，别碰到伤口了。哎，先坐下。叶魂，你知道当初我娘亲是怎么抛下我的吗？怎么突然提起了这件事啊？你还长吗？我是真的很想跟你分享这故事，你愿意听吗？嗯，我听。我还记得，那是很晴朗的一天，他难得给我买了我最爱吃的苹果，说要带我去踏青。当时的我是真的很开心的，因为自从族人说了我不想之后，我已经很久没有到外面去了。他牵着我的手，到了一个很偏僻的树林，说要跟我玩捉迷藏。他说：“你站好，数到一百，阿娘就来找你了。”我就在那里数，一到九十九，九十九又到一。不知道重复了多少遍，但是最后，他并没有出现。所以，在屏风里的第二章。
你没有走完，是因为你害怕尽头没有人在等你。但是我错了，我应该要相信你的。不对，这件事情没有对错之分。我就是错了。你还记得《迷雾森林》里的黑影迷宫吗？便是幻王利用我内心的阴影所造的。当时的我以为。会像以前一样，谁都不会出现。但是当我正要数到一百的时候，却出现了。走。任务为，你找到我了。从那一刻起，我便对你动心了。谢谢你把我救出来了。我既喜欢你，就应该要相信你。对不起。当时救你，是为了活命，现在也是为了活命。你不要在我身上浪费感情，是没有结果的。不都跟你说了吗？因为是你，所以我愿意。你这个人平时挺聪明的，这件事上怎么这么倔啊？好，冷静想一想吧。你是我黑暗世界中唯一的一道光
手相看，青年人间繁华依旧，此前有事情难寄。